<rire> Bonjour, maman. Bonjour, fils. Ça va Super bien, et toi Ça va. Moi, un bon soleil. Mm -hmm. C'est ça que tu as pas oublié que je t'ai assigné à une mission. Maman, laquelle Ah bon Donc, tu as oublié euh, Maman, je ne me souviens pas que tu m'aies demandé de faire quelque chose que je n'ai pas fait. Tu en es su, Bertrand Absolument. Ok. Qu'en est-il donc de mon petit-fils J'espère qu'il est déjà en chemin. <rire> ah, maman, si ce n'est que ça, s'il te plaît, ne te mets pas martel en tête pour ça. C'est une tâche à laquelle je m'attelle avec beaucoup d'entrain. Ok. Et puis, je ne voudrais pas que tu emprisonnes la fille à autrui pour rien. Non, si tu penses que tu as déjà trouvé une fille, tu me dis et je vois ton père, on officialise votre relation avant ton départ. Oui, maman, j'ai une fille. Elle s'appelle Sabine. C'est vrai qu'il y a Josiane qui est derrière là, mais bon. Josiane la fille de Mimi. Mm -hmm. Mais tu m'as signifié dernièrement que votre relation est terminée. C'est effectivement ça. Mais elle me court après, elle ne veut pas me lâcher. Oui, c'est une calculatrice, comme sa mère. Je suis sûre que c'est parce que c'est que tu vas bientôt partir qu'elle revient coller sur toi comme ça. <rire> <rire> Maman, c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Mais son jeu est déjà découvert. Oui, tout comme celui de sa mère d'ailleurs. Maman, qu'est-ce que tu veux enseigner là Non, rien du tout. Je vais me préparer et je m'en vais. Et puis, au lieu de branler comme tu restes là à branler, là, tu devras aller donner un coup de main à ton papa au magasin. Mais maman, hey, c'est hey, hey. J'espère que ta paresse ne va pas te suivre où tu es en train d'aller. Maman, ne t'inquiète pas. Lorsque je vais arriver là-bas, je vais travailler dur. Oui, je vois déjà comment tu travailles dur ici. Ma copine, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un verre ensemble. On dirait que nous ne sommes même plus amis. N'est-ce pas? C'est la vie qui nous gère, Ariane. Est-ce qu'avant, on pouvait faire une semaine sans prendre un ou deux pots comme ça? Tu as raison. On a trop d'occupations. Si seulement on avait aussi des maris qui nous empêchaient de trop réfléchir. Ah, quand ma copine, tu as encore ce sujet-là. Faisons-nous seulement une raison. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont faites pour le mariage. Mais voici. J'ai deux enfants avec deux pères différents. Alors que je me réveille de menaces, stable. Cependant, malgré tout ce que j'ai fait pour maintenir notre vie de couple, ni le premier, ni le deuxième, ne m'a jamais proposé le mariage. Alors que j'ai tout fait. Aujourd'hui, je suis obligée de squatter dans les bras d'un homme pour me sentir aussi femme. Je me suis toujours demandé ce que ces femmes mariées ont que nous n'avons pas aussi. Mais comme tu l'as si bien dit, certainement c'est prédestiné. On va alors faire comment <rire> Ma copine, on fait ce qu'on peut. Mais moi, je ne me fais plus d'illusions. Quand un homme qui me plaît me traque, et même quand j'accepte, je me mets en tête que cela ne va forcément pas durer. D'autant plus qu'à notre âge, trouver un homme libre n'est pas du tout facile. Tu parles. D'ailleurs, je préfère un homme marié responsable. Au moins, je sais en quoi maintenir. Tu sais que dans notre société, quand tu sors avec un gars moins âgé que toi, seulement d'un an, cela est très mal vu. Et toi, ma copine, c'est comment avec ton type hum. Maman, laisse seulement. Hier, nous sommes sortis. Ensuite, j'ai insisté pour qu'on aille prendre un pot. Bim On nous a attrapés. Quoi Mais qui Sa femme Ou même son autre maîtresse Ou alors l'une de ses autres maîtresses J'aurais aimé voir ça. N'est-ce pas, hein? Mais je ne me suis pas laissé faire. On s'est séparé en queue de poisson. Et maintenant, tu comptes continuer avec lui ou pas? <rire> tu es amusante, hein? Je ne continue pas avec lui que tu as quelqu'un d'autre à me proposer, maman. Oh, ma chérie, tu sais officiellement que je n'ai aucun problème avec la polygamie. S'il me garantit un ou deux jours de rencontre par semaine et prend soin de moi quand j'en ai besoin, je me contente de cela. À quoi servira la gourmandise Laisse-moi te dire quelque chose. Si à chaque fois tu veux quitter un homme parce qu'il t'a trompé avec une autre, <rire> mieux tu deviens seul. <rire> Et pour ta gouverne, on ne lave pas un chien noir, on s'adapte. Parce que tu penses là-bas que c'est facile. Hein? <rire> Rien n'est facile ma chérie, pardon. Ton store au célibat. Arrête. Tu vois comment je connais la bonne qualité Non, tu connais. <rire> tu, tu es une habitude. <rire>
Salut, Mimi. Salut, Julio. Tu veux me montrer quoi, là Mais qu'est-ce que j'ai encore fait Tu ne sais pas, hein. N'est-ce pas, voilà deux jours que j'étais attrapé avec ta maîtresse. Donc, tu ne me parles plus. Mais attends. Est-ce que j'ai été dit que je te parle plus, Mimi Il me semble que nous sommes en train de parler, non Oui, mais parce que je t'ai appelé. Ah, toi aussi, je comptais justement t'appeler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Comme je t'ai appelé, tu vas maintenant me raconter n'importe quoi. Tu sais qu'on était censé se voir aujourd'hui, non C'est vrai, mais je ne suis pas content par rapport à ce que tu as fait l'autre jour. Hein. Comment tu peux nous trouver avec quelqu'un qui te met simplement à nous agresser, non Je n'ai pas pu me retenir, vu la façon dont cette femme m'a parlé. Non, 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 mais c'est toi qui as commencé. Et puis, franchement, je veux plus moi de problèmes. Et qu'est-ce que tu veux dire qui vaut peut-être mieux qu'on s'arrête. J'ai dit, mon ami, ça ne va pas chez toi. Donc j'ai affronté ta femme pour que tu me laisses tomber à cause d'une maîtresse. <rire> ouais, est-ce que c'est que je te laisse tomber Le problème est que le genre de réaction que tu m'as sorti l'autre jour là, non <rire> Vraiment. Tu as parfaitement raison. Hein? Je n'aurais pas dû me comporter comme ça. Mais imaginez que tu sortes avec une autre femme, en dehors de ta femme et moi, m'a complètement chamboulé. Hein? Surtout que tu niais la chose auparavant. J'ai compris, j'ai compris chérie. Autant que je te vole à ta femme, autant une autre peut faire la même chose que moi. Mais, mais sincèrement, ta femme et moi, nous ne te suffisons pas. C'est pas ça, c'est pas ça. Ouais. Mon cher, une de manger la bouche pour te justifier. Pour moi, l'incident est clos. On se voit aujourd'hui. Non, 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 ça ne va pas être possible. Là, je suis en train de me reposer à la maison et ensuite je vais aller passer la commande de marchandises. Julio, si c'est le plan pour... C'est le plan pour rien, je t'assure. Renvoie ça à demain, s'il te plaît, simplement. Ok, pour cette fois, c'est bon. Mais si prochainement, tu... Ouais, okay. Ne me menace pas, s'il te plaît. Tu sais bien que je n'aime pas ça. C'est bon, je ne parle plus. À demain, alors. Ok, je promis. Celle-ci même non. En tout cas, on va vraiment voir ça après. Ma chérie, je ne sais pas pourquoi tu as l'air si triste. Comment ça tu ne sais pas Tu fais semblant ou quoi je t'ai déjà dit de ne pas te mettre dans ces états à cause de Josiane. Elle ne peut rien, elle peut aboyer comme elle veut, mais elle ne mordra jamais. Tu dis ça parce que tu n'as pas entendu tout ce qu'elle m'a dit l'autre jour. Elle m'a demandé de te laisser ou alors elle allait me montrer. Et c'est de ça que tu as peur. C'est justement parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus rien contre toi qu'elle fait ça. Elle ne peut rien contre moi que j'ai qu'elle garantie. Parlons-en de cette garantie. Je t'écoute. Tu sais que bientôt je vais partir. Et comme je vais arriver là-bas, je vais d'abord m'installer, trouver un bon job solide et bien m'intégrer avant de songer à revenir ici. Attends, si tu veux dire ma vertu que notre relation n'a aucune chance de suivi, inutile de prendre des gangs. Mais non, au contraire. Je veux juste qu'on trouve un moyen de faire en sorte que notre relation dure à ce temps et à cette distance. Et comment Puisque bientôt tu vas partir et moi je serai ici toute seule. Sans compter cette, cette pembèche de Zouzan qui va bien ricaner en me voyant. Oh non, tu ne seras pas toute seule. Et avec qui se rush Avec notre enfant. Attends, attends. No, oui. Notre enfant. Notre enfant, oui, notre enfant. Bien sûr, si tu es d'accord. Tu es sérieux Plus que sérieux. Et comme ça, on fera vite la cérémonie de toquer porte avant que je ne parte. Et puis, je reviendrai simplement, on ira à la mairie et je t'amènerai. Ah, ça, chérie, je suis si contente d'entendre ça. <rire> Donc, ça veut dire que tu es d'accord. Mais comment Plutôt deux fois qu'une. <rire> Dans ce cas, allons commencer dès maintenant à chercher notre enfant parce que mon visa peut nous surprendre. Tu as parfaitement raison. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Ah, laisse ça pour une toi. Ta femme chez toi, c'est encore plus grave. Je sais pas. <rire> <rire> euh... Monsieur, pas cette chose qui rit comme une idiote. Tu as bien commencé en disant monsieur. Mais comme tu es rempli de jalousie et d'aigreur, tu n'as pas pu dire madame. Alors que nous formons un très beau coup. Et pour répondre à ta question, ça ne te concerne pas. Après, à côté tes chats. Mais Francis, tu ne demandes pas ta chose, c'est de la boucle. Je te jure que je ne réponds plus de rien. Ne réponds plus de rien. Ne réponds plus de rien, je vois. Tu me connais. Hein? 
Ne me vois pas, petite comme ça. J'ai le l'os dans le bras. Je peux te faire très mal. Donc, faire attention à moi. Faites très attention. Le corps que tu vois, c'est pas la maladie, c'est la naissance. Il te dit ça. Va la vie, toi. Eh, va, va. Mmh. Écoute, si tu as fini d'échauffer, maintenant on peut partir. Je t'ai dit qu'elle n'en vaut vraiment pas la peine. Bertrand, tu dis quoi Que tu n'en vaut pas la peine Bertrand, c'est à moi, Josiane, que tu dis ça. Josiane, c'est le nom de quel oiseau Et la pembèche continue de me parler n'importe comment. Hein? Josiane, tu m'arrêtes ça très vite. Il y a quoi avec toi Je t'ai dit, je ne veux plus d'histoire. Entre toi et moi, c'est terminé. Tu veux que je parle ça en quelle langue En chinois, en bassa Laisse-moi tranquille. Bertrand, tu ne peux tout de même pas me ridiculiser devant cette pembèche comme ça. Cette pembèche comme tu appelles là, c'est ma nouvelle petite amie. Toi, tu n'es plus rien. Toi et moi, c'est fini. Intègre ça dans ton crâne. Plus vite tu vas l'accepter, mieux ça vaudra pour toi. Bertrand, je n'arrive pas à le croire. Bertrand, c'est moi, Josiane. Ta princesse. Ton amour. Coco. Ah, je suis pas déjà. Oui, je m'en vais. Alors, dis-moi, comment Amélie s'en sort avec toi, toi Ah, merveilleusement bien. Euh, depuis qu'elle est là, il y a de nouveaux clients. Même les gens de mon entourage qui n'entraient jamais dans mon restaurant sont déjà devenus des habitués. Ah, tu vois. Que tu devais de lui apprendre les ficelles du métier. Hein? <rire> tu vois, même les plus grandes enseignes là, on les envie alors que ce sont simplement des gens qui ont su, n'est-ce pas, rendre populaire ce qu'ils faisaient. Tu vois. Je veux que tu regardes les espaces qui jouent sur ton restaurant là. Comme ça, on va les négocier au moment opportun pour agrandir le restaurant. Ah, mais ces gens ne voudront pas vendre. <rire> <rire> je suis rapide, toi. On dit toujours comme ça, jusqu'à ce qu'on voit un tas d'argent liquide devant soi. Alors on oublie complètement ce qu'on disait tantôt. Je veux que quelques années, je veux que dans quelques années, cet espace soit un endroit qui attire du monde. Que Dieu t'entende. Ah, t'inquiète pas, rapide, toi. Il m'a entendu. Avec moi, il n'est jamais dû d'oreille, ça, tu sais. Et, et pour Bertrand Tu sais bien que j'aurais voulu qu'il reste et prenne ma relève par la suite, mais comme il veut partir là. Ce n'est pas de ça dont je parlais quand j'évoquais Bertrand. Ah bon oui. De quoi donc Il aura bientôt 25 ans et je ne veux pas qu'il fasse les mêmes choses que Calvinos. Comme quelle chose par exemple Tu sais que son départ est imminent. Donc avant de partir, il faut qu'il nous laisse au moins un petit-fils. Ah. Pourquoi pas Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais tu sais que je n'encourage pas les responsabilités, non Donc s'il fait un enfant avec une fille, il faudra bien qu'il le pousse. Bien sûr. Bon, ça veut dire que s'il trouve une fille et qu'il nous la présente, tu serais prêt à aller rencontrer ses parents afin de demander sa main. Hmm. Je n'en vois pas d'inconvénient. Et puis, tu parles là comme si vous concoctez déjà quelque chose là. Non, c'est juste que on en a un peu parlé, c'est tout. <rire> ok, dans ce cas, parce que tu sais que son visa va bientôt sortir, non Et ton fils là tu sais que si le visa sort déjà la même, un jour il va plus chercher encore à dormir ici. C'est vrai, tu as raison. Je vais lui mettre encore un peu de pression. Mais là, il faut que j'y aille. Ok. On se voit plus tard. Mmh. Bonne journée. Bonjour, Amé. Oh. C'est dit, tu m'as fait peur. En fait, j'ai trouvé le portail ouvert et je suis entrée. C'est vrai. J'ai oublié de le refermer après la sortie de papa. Mais comme je suis en train de balayer, certainement, je devais le fermer avant d'entrer. Tu ne devrais pas. Tu sais qu'il y a beaucoup d'insécurité ici au quartier. Dis, Bertrand n'est pas là. Non, il est parti avec papa. Ça tombe même bien. Pourquoi Tu viens chercher ton ami n'est pas là et tu dis que ça tombe même bien. En fait, euh... Amélie, pour être franc avec toi, depuis, j'attends le moment adéquat pour être seule à seule avec toi. C'est dit qu'attention, hein. tu commences déjà à me faire peur pour de bon. Non, non, tu n'as pas à avoir peur. Je demande qu'à te protéger, ma chérie. Et tu m'appelais comment Chérie C'est vrai que je ne t'ai pas demandé la permission pour le faire, mais c'est cette sollicitation que je formule maintenant. C'est-à-dire C'est-à-dire que je veux que tu acceptes que je t'appelle ma chérie, parce que je veux que tu le sois. Que je sois quoi 
que tu sois ma petite amie. Du moins, est-ce que je prenne soin de toi en tant que petite amie Donc, tu veux m'ajouter à ta collection, là Parce que tu crois que je ne sais pas que tu dragues toutes les filles qui viennent chez toi pour dépanner leur téléphone. Uh -uh. Ce n'est pas le cas. Je ne drague pas moi les cuisses. Ce sont les filles qui me draguent parce qu'elles ne veulent pas payer les frais de dépannage. Tu sais, nous, les commerçants, nous sommes tellement exposés. C'est comme ça que nous sommes. Ce n'est pas de notre faute. Et toi, tu te prêtes au jeu En fait, le... S'il te plaît, Cédric, il faut que je finisse le balayage. Ma mère m'attend au restaurant et je dois passer par le marché pour faire certaines courses. Qu'est-ce qu'on dit alors J'ai compris ce que tu as dit. Je vais réfléchir. Amélie, attends, tu vas réfléchir. Oui, je vais réfléchir. Donc ça veut dire que tu vas penser à ce que je viens de te dire. <rire> Merci. Bonne journée, ma petite chérie. Bonne journée. Bonne journée, mon cœur. Je t'aime. Je t'aime déjà depuis, je t'aime même depuis. Bon jeûner. Au soir, c'est pour toi. Merci. Merci bébé. Alors, contente, Carole ah, après, dit, j'appréhende encore beaucoup ce moment, c'est pas facile. Et tu recommences. Est-ce que tu sais combien de filles me supplient pour que je les aide un peu et tu es là, tu fais la fine bouche Il faut aussi essayer de me comprendre. Quand j'imagine ce qui peut m'arriver là-bas avec toutes ces nouvelles personnes que je vais rencontrer, tu vois. Car je t'ai toujours dit qu'avec ce monde ici, il faut oublier cet inscrupule. Hum? Si je te dis ce que j'ai été capable de faire, tu me ferais rien qu'en me regardant. Mais est-ce qu'on peut l'imaginer qu'on me regarde Non. Et pourtant, j'inspire du respect. C'est vrai qu'au début, je suis en novice, mais... Mais, non, mais moi, je suis une novice. À l'exception que je suis là pour te protéger et t'éviter de faire certaines choses. Ah, maman, est-ce que j'ai alors le choix, ma copine <rire> hmm? Ma mère m'appelle déjà sa princesse et me traite comme telle. Ah, vraiment, je ne tiens pas à revoir son autre côté et à ça, jamais. Voilà. Tout ce que je te demande de faire, c'est... Comme tu vas là-bas. Hmm? Il faut être obéissant. Évite d'effaroucher tes interlocuteurs. Parce que ces gens-là ne sont pas patients avec les femmes. Ils peuvent être très cyniques. Je vais éviter de te dire certaines choses au risque de te décourager, mais dis-toi que si j'ai pu m'en sortir, toi aussi tu peux t'en sortir. OK. C'est ce que j'essaye de me dire chaque fois. Et je sais que tu ne peux pas vouloir que du mal m'arrive. Voilà. C'est pour ça que je te donne <rire> ces conseils-là. Et rassure-toi que je les note ouais. très bien. <rire> Alors, tu dois rentrer et t'apprêter. On va se rencontrer à l'hôtel. Tu vas passer la nuit là-bas sans oublier que la dernière rencontre va avoir lieu là-bas, ok? Pas de souci. On va jouer ta compagnie. D'accord, copine. Ok. Très jolie ta maison. Merci. Ah. Merci. Est-ce que tu es belle, ma fille? Merci. Vraiment, tu ne veux pas que je t'accompagne. Ah, mais non, maman. Hein? Comment veux-tu que je me sente? Hein? Que tu voyages comme ça, je t'accompagne même pas à l'aéroport. Mais maman, je ne vais pas encore à l'aéroport. Avec Roger, on va se voir d'abord à l'hôtel. Et ce n'est que demain que notre vol va décoller. Et demain, vous partez à quelle heure? Hmm, bon, je... Je ne sais pas encore le mais Je te promets qu'une fois au courant, je te tiens informé. Ma fille, c'est très important. Je dois venir te voir t'envoler. <rire> Maman, tu oublies que j'y vais seulement pour quelques jours, tout au plus quelques semaines, et après je serai encore de retour. Ah, mais c'est pour partir encore et encore. Hmm? <rire> c'est ça qui est bien dans tout ça, ma fille. Eh? C'est pas comme les, les enfants des gens quand ils voyagent, ils rentrent, on les revoit plusieurs années après. En plus, débrouiller, débrouiller. Mais ton cas ne sera pas comme ça. Hmm? Tu as vu ta copine Rosine là? Tu seras exactement comme elle. <rire> ok, maman, je l'ai Bon, je peux maintenant y aller. Mais bien sûr, je ne te retiens pas, ma fille. Ah, tu vas me manquer énormément. Hmm? Mais on ne peut rien faire maintenant, n'est-ce pas? <rire> maman... <rire> Allez, vas-y, fais-moi un gros câlin. Un gros câlin à ta maman. <rire> maman. Ah, ma fille. Bon, j'y vais, maman, j'y vais. 
Super. D'accord, ma chérie, bon voyage. Mmh. Mais si tu ne me vois pas à l'aéroport demain, mmh. même si tu ne me vois pas les yeux, je serai là. Je vais te voir monter dans l'avion. Mmh. <rire> Bye bye oh. Ma fille va monter dans l'avion. Eh. Ma fille. <rire> le quartier si va me sentir. Oh, le quartier si va me sentir. <rire> tu sais qui se moquait de moi là. <rire> Dieu va te bénir ma fille oh. Tu vas venir avec beaucoup d'argent. Beaucoup de dollars. C'est les dollars qu'on prend là-bas aussi. Non, c'est pas le CFA. Les dollars, les dollars dans ma maison. Oh, les dollars dans ma maison. Oh, les dollars dans ma maison. Bétran. Je dis, c'est quoi ces manières Bétran, tu me vois, tu fais comme si tu ne m'as pas vu. Mais je ne t'ai pas vu. Et est-ce que je suis obligé de faire comme si je t'ai vu Bétran, pourquoi tu me fais ça Je dis, qu'est-ce que tu me veux C'est toi que je veux, chérie, et tu le sais. Josiane, je t'ai déjà dit que ton jeu est éculé et que je ne suis plus. Donc, s'il te plaît, arrête ça. Et en passant, arrête de menacer Sabine. Je la menacerai tant qu'elle sera avec toi. C'est moi qui te mérite. Qu'est-ce que cette chose qui n'a que la peau sur les os a de plus que moi Je ne me vois pas, Bétran. Justement, je ne t'ai que trop vu. Chérie, je reconnais que j'ai commis une erreur, une énorme bêtise humaine. Mais on dit que qui aime pardonne. Si tu me tournes le dos si vite, cela signifie que tu ne m'as jamais aimé. Te tourner le dos si vite Josiane, combien de temps je t'ai couru après Et combien de fois je t'ai supplié de ne pas me laisser tomber Non, tu me cours après pendant tout ce temps et lorsque je me retourne, c'est toi qui fuis encore. <rire> Mais je ne fuis pas. Le problème est que lorsque je te courais après et que toi tu ne t'arrêtais pas, un chemin s'est présenté à moi et je l'ai emprunté, c'est tout. Donc s'il te plaît, tu aurais dû comprendre lorsque tu te retournais que je ne t'ai plus derrière toi, qu'entre toi et moi le chemin n'est plus possible. Laisse-moi tranquille. Bertrand, je suis prête à tout pour te reconquérir. J'ai même prévu faire le repas pour toi. <rire> Attends un peu toi, tu fais la cuisine pour moi. <rire> je ne demande qu'à voir pour croire. <rire> Alors, tu ne tarderas pas à le voir, chérie. Ok. Maintenant, est-ce que je peux partir? Je suis mon chou. Je sais qu'on sera de nouveau ensemble. Ouais, c'est ça. Ah, Josie. Tu vas bientôt le reconquérir. Je sais ce qu'il nous reste à faire. Ma chérie, tu es ah. très radieuse là. Mimi, <rire> ma soeur, tu tombes même très bien. Hein? C'est Carole qui vient à peine comme ça là de m'appeler au téléphone pour m'informer de son heure de départ. Ah, enfin, tu seras débarrassée d'elle. Ah. Maman, cette divorcée là va enfin te laisser respirer. Je comprends pourquoi tu es aussi joyeuse. Ma soeur, je suis contente, mais loin d'imaginer ce que tu penses là. Carole prend le vol à 20 heures. Le vol? Oui! Assez-toi, ma copine. Attends, tu veux dire que Carole... Mais oui! Ah. Ma Carole, maman, assez-toi, ma soeur. La nouvelle est tellement grande que j'ai oublié de m'asseoir. Donc, Carole a finalement renoué avec Calvino jusqu'à ce qu'il est en train de la faire. Mais non, ma soeur. Carole est dans un réseau de femmes d'affaires. Hum? Elle a retrouvé une de ses anciennes copines là qui est en train de la brancher dans un réseau de business fort. Et c'est quel genre de business? J'espère que ce n'est pas porte à portier. Maman, est-ce que je sais? Mais rien qu'à voir sa copine là, ma soeur, tu la regardes seulement, tu l'envies. Ok, et tu la laisses seulement. Et elle a dit qu'elle faisait dans quoi? Maman, est-ce que je me suis posé des questions? Hein? Tant que ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent, et je me pose des questions. Et tu la laisses seulement la mener comme ça sans savoir là où elle part? Ah, elle m'a dit qu'elle transporte la marchandise d'ici, elles arrivent là-bas au retour, elles, elles amènent euh, la marchandise dès qu'elles livrent. 
on les donne de l'argent. Hey. <rire> Et tu as dit que ça rapportait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ma copine. Ah, maman, quand tu vois la fille là, ma soeur, de sa tête jusqu'à ses orteils, c'est là, hein? l'argent, 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 l'argent. Et tu dis qu'elle me pose des questions, maman. Hey, hey, hey. Je ne peux pas. <rire> hey. Ah. Ok. Créons seulement qu'elle parte et revienne vite. Qui sait, peut-être comme ça, je vais aussi profiter pour la connecter avec ma fille Josiane. Mais bien sûr. Tu sais que tu es ma seule copine, non? Hein, ma seule... <rire> Dès qu'elle revient là, je veux lui parler de ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu sais que tu es ma, 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 ma seule amie, non? Oh, wow. <rire> Merci beaucoup. Elle a dit qu'elle partait encore où là? Elle partait à Dubaï, non? Elle part à Dubaï. Ah. Mm -hmm. Et elle quitte à quelle heure? 20 heures, maman. J'espère que tu vas m'accompagner à l'aéroport. D'accord, je vais voir si je suis libre. Je pourrais toujours m'arranger. De toutes les façons, je vais te faire signe. D'accord, ma copine, tu dois m'accompagner à l'aéroport. Hein? <rire> non, ne te gêne pas pour moi, je connais la sortie. Ok, ma soeur. Euh, Merci. D'accord. Hein? Profite bien de ta journée. Mmh, notre Dieu ne dort pas. Euh... Maman. <rire> Merci, ma soeur. <rire> Regarde-moi celle-là. Il faut brancher ma fille, Juliana. Donc, tu penses que... Elle pense que je vais prendre le réseau de ma fille, brancher sa fille dedans. Parce que tout ce qui est bon sur cette terre-là, ça doit seulement être pour elle. À chaque fois qu'elle va me poser des questions concernant ça, je vais la tourner comme le couscous jusqu'à elle va se fatiguer. N'importe quoi. En plus... Ma Carole ne l'aime même pas. Il ne veut même pas que je lui adresse la parole. Et connectez ma fille, connectez ma fille, connectez ma fille. N'importe quoi. Rubbish. Attends que je te connecte. Alors, Rosie, merci de nous accueillir chez toi avant votre voyage. Carole, dis-moi, est-ce que tu as bien suivi les consignes qu'on t'a données Oui, et je ferai de mon mieux. Il ne s'agit pas de faire de son mieux. Il s'agit de faire exactement ce qu'on nous demande de faire. D'accord, j'ai compris. Ce n'est pas mauvais de te rappeler. Tu en fais deux coulis. Ta valise et ta gaine. Ne confonds pas. Mais... Je serai avec Rosine si elle risque que... Que je confonde, elle va me rappeler. <rire> tu sais, ma chérie, j'aurai mes courses. Tu as ta chambre d'hôtel et j'ai la mienne. Bien sûr qu'on va se rencontrer avant ou après les commissions, mais le reste, tu te débrouilles toute seule. Mais sincèrement, je ne suis pas d'humeur, s'il te plaît. Et... Attends, tu n'es pas d'humeur, tu dis Bon, euh, on peut toujours laisser tomber, hein Et puis voilà, on, a, on arrête tout. Ok. On y va alors. Je ne te fais pas dire, mais reconnais, c'est toi qui m'as oublié. Ah, comment tu peux dire des choses comme ça Il me souvient que tu étais ma très bonne tata à un certain moment. Mais il a fallu que nous changions respectivement de quartier pour ne plus avoir le temps de l'une pour l'autre. Est-ce que c'est moi qui fais alors hein? Toi-même, tu sais que la vie, si c'est pas facile, non Ça va, ça vient. Donc chacun est occupé de son côté. Mais comme on dit là, mieux vaut tard que jamais. Tu as parfaitement raison, tata. <rire> alors, raconte-moi, quoi de neuf mais non, c'est toi qui me raconte. Tu parlais presque ça tout à l'heure en marchant, à tel point que tu ne m'as même pas vu. Maman, je sors de chez une amie là. Elle m'a raconté des choses qui ont en train de traumatiser mon cerveau. Donc, vraiment, tu sais qu'à notre âge ici là, quand on marche sur la route, on va voir de seul. <rire> Car 
quand ça commence à traumatiser ton cerveau, là, tu ne réalises même pas que tu es sur la route. Tu deviens quoi, alors Qu'est-ce que toi, tu fais pas ici Il y a une cousine qui vit dans le coin avec son mari et qui vient d'accoucher. Et moi, j'ai porté comme ça la voix. Et figure-toi qu'en chemin, je me suis dit justement que tu m'avais dit aussi habiter par ici. <rire> oui, je ne suis pas très loin d'ici, juste en bas là-bas. Ah. Bon, on va dire que comme j'ai eu l'opportunité de tomber sur toi aujourd'hui, on va profiter de l'occasion. Tu vas descendre voir la maison. Comme ça, tu n'auras plus d'excuses pour ne pas me rendre visite. Tu as raison, ma tata. On dit souvent que les meilleures occasions sont celles qu'on ne programme pas. On y va alors. Ok. Ma cousine là-bas, bien ma tante. Non, tu n'as qu'à lui passer un coup de fil dès qu'on arrive à la maison, non Tu as raison, tu le fait dès qu'on arrive chez toi alors. Uh -huh. Ma tata. Ça fait vraiment longtemps. Elle oh, est toute belle. Merci tata, merci. Et on a les mêmes, mêmes sacs. On se ressemble tout. Le problème qu'on a toujours les mêmes goûts. Hein. Merci, c'est vrai, vrai. c'est vrai. Il ah, y a tellement de choses à me raconter. Tellement, hein. tellement, ma tata. Tu m'as beaucoup manqué. Ah, j'ai été manqué et puis c'est seulement le hasard qui fait que tu me rencontres. Ah. Tu n'as pas, tu plus mon numéro de téléphone. Bon, les filles, j'arrive. Hein. Je suis en train de sortir. Maman, tu parles comme ça, allez si. Il est à peine 19 heures. L'heure a fait quoi Comment c'est vrai Est-ce que tu as l'habitude de sortir tard comme ça Non, je vais juste à la repas accompagner mon ami Chantal. Ma ton ami Chantal voyage pas. Hein? C'est pas elle qui voyage, c'est sa fille Carole qui voyage. Carole voyage Oui. Donc Calvino faisait comme ça alors qu'il... Jamais Calvino ne tente rien avec elle. Et comment tu le sais Il ne me cacherait pas ça. Maman, tu ignores que c'est l'amoureux secret de Calvino. Et puis ça te fait quoi Tu crois que je suis toi qui le courait après alors qu'il ne te regardait même pas Il te regarde, non. Tu vas faire maintenant comment qu'elle part rejoindre Calvino. Je te dis qu'il ne traite rien avec elle. Arrêtez-moi ça Ah ah D'ailleurs, Carole ne va pas au Canada. Elle est plutôt en train d'aller à Dubaï. Donc, je t'ai dit, non. Carole à, à Dubaï mm -hmm. Carole à Dubaï Dans la fille, elle faisait comme ça alors qu'elle avait son plan et. Je suis sûre que c'est Calvino qui lui donne l'argent pour faire la ligne. Puisque je t'ai dit qu'il ne traite rien avec elle. Qu'est-ce que tu en sais N'est-ce pas dernièrement, lorsqu'il était ici et qu'il couchait avec elle, tu étais là, non Tu... J'ai dit d'arrêter, non Ok. J'espère seulement qu'elle va revenir bientôt parce que je vais seulement m'accrocher sur elle. Oh. Parce que tu crois qu'elle va l'avoir fait quoi On sait toutes pourquoi certaines filles y vont, hein On sait. Ma, et toi, comment tu sais ça Tu oublies que je m'appelle Mimi. De toutes les façons, on est là, non Ça va venir nous trouver. Moi, j'y vais juste pour que Chantal ne se dise pas que je suis jalouse du fait que sa fille soit en train d'aller à Dubaï. Mao, je t'accompagne. On marche souvent ensemble. <rire> La coche de ça. Je vais continuer. Ta mère m'a dit que tu te débrouilles très bien au restaurant. J'essaie de suivre tes conseils, papa. Maman est vraiment vieux dans cette affaire, comme tu me le disais. Tu vois qu'avec un peu de volonté, on peut faire de grandes et bonnes choses, non Ne me défends, papa. Ta simple présence a révolutionné le coin dans ce restaurant, d'après ce qu'on m'a dit. Maman exagère aussi un peu. Il y a aussi quelques hommes qui viennent pour me faire des idées. Mais si cela peut vous permettre d'avoir un bon chiffre d'affaires, où est le problème Mais. J'ai peur qu'ils changent d'avis et ne viennent plus quand ils vont comprendre que je n'accepte pas leurs avances. Mais au contraire, ils vont plutôt chercher à t'entourer de beaucoup d'attention. <rire> Mais je ne te demande pas d'aller allumer tous les clients mal du restaurant. Hein. Tu dois être gentil avec tout le monde, sans être vulgaire, s'il te plaît. Et surtout, ne cherche à blesser personne. Je comprends, papa. Je vais demander à ta mère de réfléchir comment on peut agrandir le restaurant. Je le faisais le plus en pensant à toi. Parce que comme tu disais la dernière fois, je veux que tu fasses une formation en restauration. Et si tu peux travailler avec ta mère en journée et le soir, tu vas prendre les cours. Moi-même, j'y pense, papa. Sauf que depuis la dernière fois qu'on en a parlé, j'attends toujours que tu me dises que tu as trouvé l'école des douanes, mais tu ne dis rien. Ou alors c'est moi qui vais faire la prospection pour toi. Mais non, papa. D'ici la semaine prochaine, je vais te le dire. Ok. 
Moi, je souhaite, ce que je veux, c'est que quand tes grands frères reviendront ici, tu comprennes grâce à toi que même ici, on peut faire de grands choses et réussir. Tu peux compter sur toi, non Mais bien sûr, papa, tu peux compter sur moi. Ok. <rire> tu me rassures, ma fille. <rire> ah, non, mon père. Mmh. Là, je finis de déjeuner et je m'en vais. Ça va, je m'avais déjà au taclage. Ça tombe même bien, mon téléphone dérange un peu, je comptais venir te voir avec. Je suis là pour ça, non, maman. Donc tu viens seulement avec mon gombo et puis je gère. Hé, hey, Cédric, depuis quand toi aussi tu me prends l'argent pour dépanner mon téléphone Attends, avant je le faisais gratuitement parce que tu étais la petite amie de mon ami. <rire> Maintenant tu es une cliente comme les autres. Donc comme ça, Bertrand est déjà venu te dire que nous ne sommes plus ensemble. C'est ce que j'ai cru comprendre. Heureusement que tu as dit, tu as cru comprendre. Ce n'est qu'une fausse rumeur sans fondement. C'est vrai que nous sommes un peu à froid, mais ça va aller. Je doute fort. Vu la façon dont Bertrand est engagé avec Sabine là, je suis désolé de te le dire, mais je ne crois pas que ça va s'arranger. Cédric, Sabine là me faut. Est-ce qu'elle m'atteint Tu ne vois pas que ton ami a perdu la tête S'il te plaît, il faut parler avec lui, non Josiane, à ce que je sache, c'est toi qui l'as d'abord barré, non Ben non, j'étais juste un peu déboussolé, j'ai avancé quelques paroles malheureuses qu'il a pris au sérieux. Maintenant, je veux qu'il revienne, il me reviendra. Hum, tu crois vraiment oui, je suis sûre. Puisque je te le dis, tu penses qu'un homme normalement constitué peut me laisser pour suivre une chose qui ressemble à une momie égyptienne Tu crois ça possible Ah, apparemment oui. Eh bien, c'est ce qu'on verra. On verra qui restera debout sur le champ après la dernière bataille. Je vois que tu es vraiment engagé. Plus que jamais, mon cher. Et dis-moi, mon chou, pour mon téléphone là. Je viens avec. Cool. À tout à l'heure. Bisous. Je m'en vais prendre soin de ma magnifique silhouette. Maintenant, tu es satisfait alors qu'au début, tu ne voulais même pas. Comment ça Comment ça, je ne voulais pas Mais Je parlais tout simplement de temps. Mais de quel temps tu me parles même à la fin, là, Julio Tu crois que je vais encore me laisser pomper comme par le passé hey. ah. Comment ça Comment ça Écoute, avant quand tu me disais que tu n'avais pas de temps, je te croyais. Je me faisais une raison parce que je me disais que tu étais réellement occupé. Et je n'étais pas occupé alors Si. Pas seulement avec tes magasins. Avec d'autres femmes aussi. Hé, hey. <rire> d'autres femmes. Moi, je... Hé, hey, arrête-moi ça, s'il te plaît. Toi et moi savons maintenant et parfaitement que je ne suis pas ta seule maîtresse. Alors, je ne veux plus me faire compter, s'il te plaît. Je ne sais pas combien nous sommes, mais je ne veux plus de rendez-vous aléatoire. Tu dois me donner un programme stable. Comment ça C'est toi qui as dit que tu vas avoir plusieurs femmes, non Donc rassemble ton temps en fonction de tout le monde. C'est-à-dire C'est-à-dire que si tu as dix femmes, tu dois nous aimer toutes de la même manière. Mais là, tu parles de femmes au pluriel. Toi et moi, nous ne sommes que... Hein? Je sais. Je sais que je suis ta maîtresse. Mais tu couches avec moi de la même façon que tu le fais avec ta femme. Donc je peux me permettre de me mettre à son niveau. C'est-à-dire, préparer chez moi, tu viens manger et y passer la nuit. Mais ce n'est pas de chez ma femme qu'il s'agit, c'est de chez moi. Et là, tu me demandes carrément d'officialiser notre relation. Pourquoi pas Pourquoi pas, Julio Depuis la nuit des temps, on sait très bien que les hommes ont toujours eu des maîtresses reconnues officiellement comme telles en dehors de leur femme. Ce n'est pas parce que nous autres, on n'a pas eu la chance d'être dotés mariés que nous sommes des rebuts de femmes. Là, tu poses le problème sur un angle 
qu'on peut étudier prochainement. Hmm. Une chose est certaine, c'est que je ne veux pas mettre un terme à notre relation. Mon chéri, moi aussi je veux qu'on conserve notre relation. Mais j'ai besoin de plus d'attention. J'ai compris. Hmm. Je vais me déplacer et à mon retour on en parle. Ok Ok mon cœur. Moi, c'est comment Par rapport à quoi Moi, par rapport à mon problème là, non. Lequel Moi, tu avais promis de m'aider, non T'aider à faire quoi Attends, donc tu crois que moi aussi, je n'ai pas de choses dans ma tête, Josiane Donc tu crois que quand il m'assoit là, il doit seulement passer nuit et jour à penser au problème de Josiane au point d'oublier les miens. Si tu ne me le rappelles pas, je vais faire comment pour m'en souvenir C'était encore quoi Moi, tu avais promis que tu allais m'aider à me débarrasser de cette fille-là et de donner le charme à Bertrand. Ah, ok. Mais je commence à penser que cuiser euh, de ces artifices n'est pas du tout bien pour toi. Tu devrais penser à procéder autrement. Mais comment tu peux dire ça maintenant alors que c'est sur toi qui compte Tu comptes sur moi pour faire quoi Hein Te débarrasser d'une petite fille du ring du tout qui t'a qui, qui, qui arraché ton gars, t'as dépassé. Séduit un petit idiot, t'as dépassé. Tu dis que tu comptes sur moi pour faire quoi Hein Tu crois que euh, le, le poison là, on souffle ça dans l'air comme ça, les gens respirent et meurent. Même pour lui donner le poison, il va falloir que tu te rapproches suffisamment d'elle. Ce qui est mission impossible vu que. Vous ne vous adressez pratiquement plus la parole. Je me demande même comment je vais faire. La façon que j'ai menacé la fille là ces derniers temps, je suis sûre qu'elle ne peut rien accepter venant de moi. Tu vois alors. Et par rapport à l'autre Ma couleur, on ne t'inquiète pas. Je vais préparer la nuit, je vais mettre dedans. Tu vas faire ça comment Tu vas préparer la nuit, tu vas mettre dedans. Tu m'as dit qu'il te disait même plus bonjour, non Donc, quelqu'un qui ne te dit plus bonjour, du jour au lendemain, tu prépares un propre plat de nourriture et puis bam Tu atterris chez lui avec. Et tu crois qu'il va manger et se mettre partout, même dans les trous des narines, juste pour te faire plaisir. Tu avais l'habitude de lui préparer à manger. Non, mais... Mais quoi Si tu avais au moins l'habitude de lui faire manger, on comprendrait que tu débarques chez lui avec, avec, avec la nourriture. Mais tu n'as pas l'habitude de le faire. Tu veux donc expliquer comment que du jour au lendemain, tu te mets à faire la cuisine pour lui. Moi, je ne sais même plus quoi faire. Hein? Tu ne sais plus comment faire. Et c'est pour ça que tu t'en refais à moi. Pardon, qui devant mes yeux. La maison, tu énerves trop. Tu peux faire quelqu'un se pend. Tu vas leur faire comment maintenant Tu vas faire comme toutes les autres filles de ton âge. Ça veut dire que tu vas sortir là-bas dehors, te battre pour attraper ce que tu veux et le conserver. Ne compte plus sur moi. Moi-même, j'ai mes chats à fouetter. Mais s'il te plaît, je peux aller me donner un peu de ton whisky. Il n'y a pas. Tu bois souvent. Mais je vais calmer mes nez avec. Hein Tu sais seulement combien on vend ça. Ah, te plaît. Qui est devant mes yeux donc j'achète mon whisky pour toi. Pour toi, moi, était ta fille préférée. La fille préférée de qui Une fille bête, bête comme tout. Jusqu'à ma fille préférée. Tu comptes sur quoi pour être la préférée Oh. Quelqu'un peut même plus s'asseoir et, et, et jouir de, 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 de son whisky en paix. Elle ne veut pas décrocher. Autant il le faut. Je ne peux pas réussir mon coup si je ne renoue pas avec elle. Ah, ah. Il faut que j'insiste. Ça serait être un ou un client qui me cherche au restaurant. Mimi, mais qu'est-ce qu'elle veut encore celle-ci En plus, elle insiste. Ah, 
Voyons voir ce qu'elle veut. Allô Bonjour ma copine. Tu as pas qui ta copine, Mimi Tu devrais plutôt dire bonjour ma co-épouse. S'il te plaît, Céline, ne réagis pas comme ça. Et comment voudrais-tu que je réagisse quand la maîtresse de mon mari a le toupet de m'appeler C'est justement ce malentendu là que je veux dissiper. Mais tu as confirmé la dernière fois, Mimi. Mais non, je n'ai rien confirmé du tout. Seulement dans le tas où tu étais, je n'avais pas d'autre alternative que d'accepter ce que tu disais, vu l'état dans lequel tu étais. Et c'est pour me dire ça que tu m'appelles Entre autres. Et pour te dire aussi que je souhaiterais vraiment qu'on se voit pour discuter en tant qu'ami. Mimi, vraiment toi, tu es. Je suis ton ami Céline et rien d'autre. D'accord Je vais passer au restaurant pour qu'on en parle. Mais avant, je voulais que tu me le confirmes au téléphone. Vraiment, ma chérie, notre amitié m'est très précieuse. Pour, 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 pour que je, 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 je la laisse partir ainsi en fumée. Je tiens vraiment à toi, ma chérie, s'il te plaît. De toutes les façons, je ne suis même pas encore au restaurant. Je suis comme ça en chemin pour m'y rendre. Donc, tu peux passer quand tu veux. Ok, ma copine. Merci déjà pour cet apaisement. Hmm? Je vais passer entre temps. Bonne journée, chérie. Mm -hmm. Bonne journée. <rire> voilà déjà qui est bien. Elle accepte déjà le principe de la rencontre. Maintenant, il va falloir que je joue très serré pour ne pas me faire prendre. J'ai dit, c'est quoi Tu veux pas regarder où tu poses les pieds hein? M'excuse, non, ma. Tu t'excuses, non Je parie même que tu étais en train d'écouter ma conversation. Non, ma, c'est faux, je t'assure que je... Tu assures Lucie, tu penses sincèrement que je peux encore te faire confiance après tout ce que tu nous as montré ces derniers temps Non, comment tu peux dire ça ah. J'ai bien vu comment tu as réagi ici l'autre jour lorsque ton essai de soeur a mentionné le nom de Casino. Ah, c'est parce que lui et moi, on... Lui et toi quoi Hein Lui et toi quoi Moi, n'est-ce pas, c'est toi qui as dit qu'il a un bon parti. S'il n'a pas voulu de Josiane et qu'il m'aime moi. Il n'y a pas plein d'autres gars ici dehors. Moi, ça a évolué entre temps, non Ce n'est pas toi qui nous disais ici. Et tu signais mordi puisque tu n'es pas intéressé par les gars qui viennent de l'autre côté. Bon, c'est parce que je n'avais pas encore commencé à échanger avec lui. Et maintenant, lui et moi... On... Ah, lui et toi. Tu ferais mieux de maintenir ta première position. Parce que je ne veux pas de cette relation. Mais pourquoi Parce que c'est comme ça. Parce que j'ai dit. Je ne te dois aucune explication. Maman, tu ne peux pas. Bien sûr que je peux. Bien sûr que je peux. Je peux même commencer par arracher ce téléphone et le fracasser sur le mur parce que je l'ai acheté avec mon agent. Et si ça ne te plaît pas, hein, tu déménages. Mais j'ai dit, ici chez moi, je ne veux pas que tu continues à entretenir une relation avec Alvino. En tout cas, j'ai dit, et si ça ne te plaît pas, tu portes tes choses et tu libères ma maison. Merci. Je sens que pour la comprendre, il faut seulement jeûner à sec pendant au moins ces trois mois. Et tout ça même, c'est sans garantie de résultat. Ah. Apparemment, mon vieux papa ne rentre pas. Euh, non. Il m'a appelé tout à l'heure pour me signifier qu'il ne rentrera que demain. Dans ce cas, pourquoi on évite de rentrer du restaurant Demande, ma chérie. N'est-ce pas quand tu finis de vendre le repas, tu rentres Tu vas encore rester au restaurant, fais quoi Ou bien tu as déjà les nouveaux shows là-bas Ah, maman, pas ouais. ça. Le fait est que je commence à me plaire à travailler avec toi. Et je pense qu'on peut même commencer à augmenter la quantité de nourriture que nous préparons. On finit vite avant même le début de la soirée. Pas si vite, jeune fille. Pas si vite. Il faudrait d'abord qu'on observe bien la tendance du marché. Bon, c'est vrai que depuis que tu es là, il y a un peu plus de clients, mais ça ne sert à rien de se précipiter et après se retrouver avec les invendus. D'accord, maman. Mm -hmm. Tu sais que je prends mes classes à la matière chez toi, non? <rire> <rire> ah. Mais dis-moi alors ce que tu causes avec ta tamie. Que je vais même te dire quoi, ma fille? Quoi, comment, maman? 
Vous avez causé pour longtemps et je suis même allée deux fois vous acheter à boire. Vraiment, ma fille, je ne sais plus quoi penser. Que penser de quoi De sa relation avec ton père. Elle est venue me dire qu'elle regrette nos échanges de la dernière fois et que je ne dois pas la considérer comme une rivale. Tu vois, Noma, je t'avais bien dit que tu te méprenais sans doute ce que tu avais vu. Elle a réussi à semer le doute dans ma tête, je te dis. Pourtant, j'étais convaincue qu'elle avait une relation avec ton papa. Même papa t'a lui-même dit qu'il n'y avait rien entre eux, mais tu as insisté. Sauf que la dernière fois, elle-même, Mimi, ne l'a pas nié. Elle a pourtant bien confirmé. C'est certainement comme papa le disait. L'accusation était si grosse et qu'elle n'a pas jugé sur le moment de lui. Tu as vu tout le temps qu'on a passé à parler ensemble. Pourtant, ce matin, quand elle m'a appelé pour me dire qu'elle allait passer au restaurant, je te jure que je n'avais qu'une seule envie en tête de poser une jolie claque sur sa joue. <rire> Heureusement que tu ne l'as pas fait. Euh... Et j'espère que vous êtes séparés, bon ami. Que vous n'aurez jamais dû ceci d'être. Je ne sais pas, ma fille. Je ne sais pas. Il y avait quand même quelque chose de pas net dans son regard. Je n'arrive seulement pas à cerner quoi. Ah, maman. Voilà que tu recommences. Mmh. Tu as sûrement raison. Je dois arrêter d'y penser. En attendant, allons vite finir à manger. Tu sais que si ton frère rentre là, il ne trouve pas de quoi se mettre sous la dent. <rire> Et surtout maintenant qu'il peut ses genoux au magasin avec papa. Il estime qu'il a un grand travail et qu'on doit lui masser les pieds chaque soir quand il rentre. <rire> il est grave, lui, Bertrand. Ah, mes enfants, lève ton mmh. bas. La joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. J'ai la joie, j'ai la joie dans mon cœur. Josiane! Josie! Maman! S'il te plaît, apporte-moi mon whisky préféré. Je dois fêter ça. La joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. J'ai la joie, j'ai la joie dans mon cœur. Oh, Mathieu. Merci. Mmh. Maman, j'ai dit, tu fais quoi Ça ne te concerne pas. Ça ne concerne que les grandes personnes. Ok, oh. La joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. J'ai la joie. Je savais pas que ça allait être aussi facile. Hein? Mais je me suis fait tant de mauvais sang pour rien. Il faut avouer que cette Céline est vraiment naïve et bête. Mais l'essentiel, c'est que j'ai réussi mon coup. Moi, à sa place, j'avoue que j'aurais été très, très méfiante. Bon, ben, heureusement que je ne suis pas à sa place, du moins, pour le moment. Si ça marche, ben, pourquoi je dis si Ça va marcher. Il faut simplement que je sois dans le bon timing comme prévu. Maintenant, je dois être seulement prête à être Madame Julio Dawa. Ah, ah, Mimi ta vie de c'est il ne risque rien à rien. Maman, le goût de ça. Elle est joyeuse dans mon cœur. Elle est pas belle la vie. J'espère que tu es satisfait. Ah oui, pleinement satisfait. Mais ça t'empêche pas d'avoir une autre maîtresse à Vadeo. Ah, s'il te plaît, ne parlons pas de ça. Normalement, toutes les femmes devraient se faire l'idée qu'un homme n'est pas fait pour une seule femme. D'ailleurs, toi, tu le dis régulièrement, non Oui, mais je le disais régulièrement parce que je pensais qu'il n'y avait que ta femme et moi. Ah. Mais apparemment, nous seuls, on ne te suffit pas. Ah, chérie, toi, tu fais que faire un débat qui ne peut nous ramener nulle part. Et puis, ce n'est pas possible de ne pas regarder une autre femme avec envie, même si on en a déjà plusieurs. Et puis, considère donc que je suis polygame de trois femmes. Voilà. Qui sait si c'est seulement trois Et si tu sens que tu peux les gérer toutes, c'est ton problème. 
Papa, quoi là En tout cas, ne changeons pas de sujet. Comment était ton voyage Ah, assez bien. C'est très bien passé. Le fond qu'on me propose est vraiment bon. Mais c'est trouver un gérant qui va faire problème. Si mon fils n'était pas en train de partir, je crois que j'aurais pris ça pour lui. Mais... Mais il y a plein de gens là-bas de dehors qui cherchent le travail. Ah oui. Jusqu'au jour où on leur donne l'occasion de s'enrichir sans investir le moindre franc. Il y a beaucoup de personnes qui n'investissent pas là-dehors parce qu'ils ne veulent pas se casser la tête avec les gérants. Du coup, ils préfèrent laisser leur argent en banque et le consommer tranquillement. C'est aussi vrai. C'est vraiment difficile de trouver les gens honnêtes ici dehors. En effet, très compliqué. Ma femme m'a dit que tu es passé la voir au restaurant avant-hier. Mmh, tu es allé la voir et vraiment, je voulais qu'on dissipe le malentendu qui, a... qui, qui existe entre nous. Parce que je lui ai dit que bon, on ne va pas continuer à, à jouer au chat et à la souris et à s'écriper le chignon tout le temps pour des choses qui n'existent que dans son imagination. <rire> Le plus amusant dans tout ça, c'est qu'elle t'a cru, hein? Et comment? Je peux être très rassurante. Hein? Ah, oh, oh. Mais l'image de notre fuite à Benoît Moussa dit continue de la hanter. Hein? Et je crois que c'est une bonne chose que tu sois passé la voir. <rire> c'est ce que tu voulais, non? Mais ça alors. Mais quand même, faut pas oublier, hein? ma femme est fragile, s'il te plaît, et je me dois de la protéger. C'est bien, comme tu es passé la voie et que tu l'as rassuré. Au moins, on sera tranquille encore pour un temps. J'aurais été plus tranquille s'il n'y avait vraiment que elle et moi. Mais comme apparemment, je n'y peux rien. Je suis obligée de faire avec. Ah bon. Tu es devenu la Rachide du deuil. Je vais faire comment <rire> Je suis devenu quoi Attends, tu veux voir la Rachide du deuil que tu es quoi Quand euh... tu, passes, tu, tu, tu partages ton corps à toutes les femmes qui sont là-bas du haut. Je ne vais pas être arraché de du deuil. Euh... Chaque femme vient ramasser, ça paye pas. Ramasser, ça paye pas. Tu crois que tu es quoi Non, ma chérie. Je suis une clé spéciale qui ouvre toutes les portes. Euh... Oui, je ne suis pas comme une femme où, hein, qui ressemble à une porte que toutes les clés ouvrent. Ça devient une clé universelle alors Oui, mais une porte que tout le temps que toutes les clés ouvrent, c'est ça le problème. Bon, fait, voilà, tu dis, oh, lève-toi, on va partir. <rire> Il dit, les gens se sont encore partis où En tout cas, si que je viens encore à l'entour de courir après Bertrand. Quand ta maman dit ça, c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle manigance actuellement. Je me demande bien ce que je vais devenir dans cette histoire. Je comprends pourquoi maman ne veut pas que je vive mon histoire avec Adil. C'est parce qu'elle sont avec son père. Mais pourquoi est-ce qu'elle encourage alors Josiane Et elle semble même l'encourager encore maintenant à courir après Bétran. Alors que moi, elle est catégorique, elle ne veut même pas entendre parler de mon histoire avec Alvino. Je devrais le lui dire. <rire> si je fais ça, je serai obligée de lui dire que maman soit avec son père. Et je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'il va réagir. Il se coincé. Je dis, de tous les gars qui existent là, pourquoi c'est de lui que je suis même tombée amoureuse non Et Je sens que peu importe le côté qu'on va prendre aussi là, l'histoire se risque de très très mal finir. Ah, et un du temps qui dit que qui me va voir. Hein. Oh là là. En tout cas. Josie, je t'ai cherché. Tu étais où J'étais au ciel. Donc comme ça, tu me suivais maintenant. Je t'ai déjà dit de ne plus m'adresser la parole dans cette maison. Non? Maman, pardon, excuse-moi. Loin de moi l'idée de te suivre. J'essayais juste... Lucie, que ta petite licence-là ne te monte pas la tête. Je reste et demeure ta grande soeur. Et en tant que telle, j'attends le respect venant de toi. Ton gros français, la garde ça pour tes professeurs. Loin de moi l'idée de... Je ne vois pas en quoi le fait de te demander d'où tu viens. Et qui voit un manque de respect. Tu poses la question à qui N'est-ce pas que tu es allé à l'école Reprends la question toi-même. 
espèce de voleuse de gars des gens. Comme je disais tout à l'heure, t'as quoi fait quoi L'histoire s'y va mal finir. Espérons que ça ne prenne pas la tête de quelqu'un. Attends. Hey, papa. Tu n'es pas encore prêt. Hein? Non, mon garçon. Et je compte bien me reposer pendant que tu es encore là. Donc ça veut dire que tu ne viens pas à la boutique aujourd'hui. Si. Mais peut-être en soirée. Pour le moment, je profite de ta présence. Tu vois pourquoi je voulais depuis que tu veux me seconder à la boutique. <rire> C'est vrai quand même que j'y prends un peu goût. Hein. <rire> C'est ça. Tu y prends goût maintenant. Parce que tu fais que tu vas bientôt partir. Voilà un bon fond de commerce qu'on me propose à Bafoussam. Si tu étais pas sur le point de partir, je l'aurais pris pour toi. Ouais, papa, ne fais pas comme si tu regrettes déjà que je parte. Mais non, puisque c'est moi qui ai pris cette décision. Et quand j'imagine un peu maintenant que je dis que tu ne pars plus là. Alors là, je te dis, papa, parce que je n'imagine même pas ça là maintenant. Surtout que mon visa va bientôt sortir. C'est pour ça que je te dis que je comprends ton engouement à travers à la boutique maintenant. Mais je profite de ta présence tant que tu es encore là. Et par rapport à tes papiers, tu as des nouvelles oui, papa. Le contact que tu m'as donné, je l'appelle tous les jours et il m'a dit que ça sort très bientôt. Mmh, ok. Ok, tu peux y aller. J'ai quelques coups de fil là et j'ai rapporté les documents pour, pour le travail. D'accord, papa. tout à l'heure. Ok. bien vouloir amener à Paris, maman. Allô, ma petite chérie. Calme-toi, calme-toi et dis-moi tranquillement ce qui se passe. Quoi Elle est où C'est pas possible. Et cela a commencé depuis combien de temps Ok, prends rapidement un taxi en course. Tu la mets à notre clinique habituelle. Je vous y rejoins immédiatement. Ok, vas-y maintenant. Tu as compris Mais c'est pas possible. C'est encore quelle histoire ça Oui, mon vieux. Ça va pas, Thomas. Que se passe-t-il, mon frère Je viens de perdre ma femme. Quoi Céline Mais Tu m'as-tu posé quelques questions comme ça Est-ce que j'ai une autre femme Que s'est-il passé Mon frère, je sais pas quoi te dire. Tu es la première personne que j'informe comme ça. Donc après toi là, je passe quelques coups de fil et je suis à la maison. Ok. Je t'y retrouve. Ok. Oui, mon vieux. Oui, allô. Enfin, je fais pas. Celui vient de mourir. Je te dis. À l'instant. À l'instant. On vient à peine de mettre le corps à la banque. Ok. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure, je ne sais pas quoi expliquer mon frère tout à l'heure. Ah. 
Mon frère, je te dis que jusqu'à présent, je ne comprends rien. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé Tu veux que je te dise quoi, Thomas Tu veux que je te dise quoi J'avais décidé de prendre cette journée pour me reposer à la maison. Bertrand était à la boutique et Amélie était au, au restaurant comme avec sa mère, comme depuis un bout de temps. C'est elle qui m'appelle pour m'informer de ce que sa mère a... a... Euh, et quand moi j'arrive. Ouais, mon frère. Tu sais, un homme ne pleure pas. Thomas, je parie que celui qui avait dit ça n'a jamais connu la douleur de la perte d'un être cher. Comment on peut ne pas pleurer Vous dites que ça s'est passé comment Tu crois que ma mère au téléphone Moi j'ai cru que tu blaguais comme d'habitude. Tu étais en train de l'expliquer à Thomas quand tu arrivais. Oui, Céline. Cette nouvelle m'a vraiment assommé. Oh, je vais mettre mon corps. Pour une triste nouvelle, ça en est une. J'étais avec Céline ici l'autre jour. Moi-même, j'étais avec elle dans la semaine. J'étais avec elle dans la semaine. Oh, on va commencer par. Et nous autres qui étions avec elle depuis ce matin, que fais tu veux que nous disions Sans compter à mêler entre les mains de qui c'est arrivé. Je dis la petite est terrifiée. N'est-ce pas Je te dis. Donc c'est comme ça qu'on me met demain. C'est être malade sans avoir rien. Et on va commencer à pleurer, Céline, comment Hi, Céline, tu laisses tes enfants à qui Tu laisses ton mari à qui Hi. On a demandé de faire l'autopsie, même si ça ne va pas la ramener. Mon frère, arrête de pleurer et sois fort. Tu sais que nous sommes ici pour vous soutenir, pour que ce moment douloureux ne soit pas pénible pour vous. Et toi Thomas, Thomas, quand j'imagine, j'imagine ce Thomas. Maman, maman. Georges, maman, maman. Ça va, ça va, ça va. Courageux mon frère. Courageux comment Courageux comment mon frère Ma mère vient de mourir sans toutefois être malade car tu me demandes d'être courageux comment ah. Qui sait comment chacun de nous quittera cette vallée de là Mais tout de même, maman n'était pas malade. Maman n'était pas malade. Maîtrand, disons plutôt qu'aucun symptôme d'une maladie quelconque ne se présentait. Sinon comment cela s'explique non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bertrand, Bertrand, calme-toi. Car, sois fort. Tu sais, lorsque tu m'as envoyé ce message, j'ai tout de suite emballé pour venir te soutenir. Sois courageux, gars. C'est vrai que c'est dur, mais ça va aller. Donc, c'est ici qu'ils sont venus se cacher. Mon chéri, je suis là pour te soutenir, ok Hein, hein mon chéri Vraiment, toi, s'il te plaît, fais l'effort de ne pas en rajouter. Je dis, c'est même quoi avec toi J'ai fait quoi J'ai juste dit que je suis venue pour te soutenir dans cette épreuve, non Moi, c'était aussi comme ma mère. Ok. Tu as dit qu'elle était comme ta mère, non Oui. Fais simplement ta part du deuil et laisse-moi tranquille. J'ai fait quoi, non Mais pourquoi tu es comme ça, Bertrand S'il vous plaît, arrêtez avec vos histoires. Qu'est-ce qu'il y a Je 
parles de quelle histoire Mon gars peine sans mater, je suis là pour le soutenir, toi tu me parles d'histoire. Tu sais quoi, gars Le mieux c'est que je rentre. Parce que si je reste ici, je vais commettre un autre malheur. Je ne sais même pas comment cette fille a fait pour nous retrouver. Josiane, toi aussi, qu'est-ce qu'il y a Tu crois que c'est le moment de lui faire ton numéro de charme Je te rappelle qu'il vient de perdre sa mère. Mon chéri, tu penses qu'il y a un moment pour ça Si je suis auprès de mon gars en ce moment, à quel moment je dois être auprès de lui Ok. Tu viens de dire que Mars c'était aussi comme ta mère, non Donc tu vas faire ce que Bertrand a dit, organiser ta part de deuil. Laisse-le tranquille, il y a quoi Oui Bertrand Bertrand <rire> Parce que les deux, tu crois que j'ai le genre de scrupule là. Je veux juste atteindre une fin et peu importe le moyen d'y arriver. Je crois que ce deuil tombe même bien parce que c'est le bon moyen pour moi d'être auprès de Bertrand tous les jours. Et c'est un bon prétexte pour lui faire à manger. Même si ma mère ne veut plus m'aider. Mais je crois que sa voix, elle a gardé son produit là. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai On t'a pas laissé ici avant de partir. Donc arrête de me poser des questions idiotes. Mais qu'est-ce que moi j'avais à courir là-bas Donc c'est nous qui avions à courir là-bas. En effet. Ah, et pourquoi Ma Josiane est une ancienne habituée de la maison et en ce moment elle a besoin que Bertrand la voie. Ah. Et toi Et moi quoi Toi aussi tu as tes intérêts dans cette maison. Arrête de me fatiguer avant que je te mette mon, mon, euh, ma main sur la figure. Ma, tu n'as pas besoin de faire semblant. Et en plus, j'ai comme l'impression que ce n'est pas tout le monde qui va vraiment pleurer la mort de Marcy. Quelle impertinente. Hein? En tout cas, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais dégage avant que je t'engage pour de vrai. Sorcier. Mais dis seulement la vérité, non? Hein?